Hola, mi nombre es Lucila Padilla y soy agente inmobiliario y aficionada a los viajes. Ayudo a que las familias tengan la casa de sus sueños sin salirse de su presupuesto para que puedan lograr sus objetivos de compra de vivienda sin tener que preocuparse por nada. Esta es la segunda parte de cómo puedes presentar tu casa para venderla. El mundo del marketing es algo confuso y lleno de pasos y técnicas a seguir, pero tú puedes hacer cosas que son simples de lograr y que te pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero en el proceso de la venta de tu casa. Recuerda suscribirte y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Así que comencemos. No dejes nada personal en el hogar cuando un comprador entra en tu casa. Su imaginación está a toda marcha. Están pensando en cómo van a redecorar la sala de estar. Se imaginan a sí mismos organizando un asado en el patio frente a la piscina y se preguntan cómo es que sus muebles encajarán en este espacio. Tener muebles, cuadros y pinturas personalizados en toda la casa dificulta que el comprador se imagine viviendo ahí. El objetivo es hacer que tu hogar sea lo más minimalista y neutral posible mientras mantienes una aura cálida y acogedora. El primer paso y el más sencillo es eliminar todas las fotos familiares, las obras de arte y las colecciones personales de este hogar y reemplazarlas con obras de arte genéricas. Vuelve a pintar las paredes, tal vez te encanta la, la idea de un color naranja. Tanto es así que toda tu sala puede estar en un color que a ti te gusta, pero cuando tú quieres vender, tal vez a la mayoría de los compradores no les va a encantar ese color. Por lo que tendrás que invertir en algunas latas de pintura. Mantén los colores neutros. Blancos, gris, beige, marrones, son un buen punto de partida. ¿Quieres que la casa se sienta ligera, brillante y limpia? Estos colores te llevarán ahí. Arregla tus muebles. Este podría ser el factor más importante en la venta de tu casa. Los muebles pueden hacer o deshacer una venta. El objetivo aquí es ordenar para aumentar el tamaño de tu espacio vital. Cada comprador quiere más espacio. Cuanto más pueda ofrecerles, mejor se sentirán acerca de tu casa. Si bien muchas familias optan por grandes seccionales que pueden ser excelentes para descansar, ocupan mucho espacio especialmente en colores oscuros. Manteniendo el esquema de color neutral, opta por un sofá más pequeño con pocos cojines y líneas limpias para resaltar el tamaño de la sala de estar. Los muebles deben mantenerse alejados de las paredes y colocarse en grupos. Deja que tus compradores fluyan a través de la casa sin obstrucciones. Hay un equilibrio importante que alcanzar aquí. Si bien puedes estar pensando, si los compradores quieren mucho espacio, ¿por qué no me deshago de todos mis muebles? ¿No? Pero presta atención a esto. Una casa vacía no hace mucho para estimular la imaginación del comprador. Quieres que tu hogar esté limpio, pero que aún así se sienta habitable. Enciende las luces, una buena iluminación 
puede hacer que tu hogar sea cálido y acogedor. Las lámparas de mesa emiten una luz cálida y te permiten controlar de dónde viene esa luz. Simplemente mueve la lámpara a un lugar ideal. En los lugares correctos, una lámpara puede amplificar una habitación relativamente aburrida, ya que suelen ser el foco principal cuando están encendidas. Si ya tienes lámparas con las que puedes trabajar, encontrar la bombilla adecuada te ayudará a crear el ambiente adecuado para ese dormitorio. Por ejemplo, dos lámparas de noche que hagan juego cada una al lado de la cabecera dan una imagen impresionante. Trate de tener al menos tres tipos de iluminación en cada habitación. Realmente es como estar en un televisor, una luz específica para la tarea. Una luz de escritorio funciona bien para esto, por ejemplo. Y lo que se conoce como luces de acento, como lámparas, si cada habitación ofrece esto, tu hogar será cálido y acogedor para todos. No olvides trabajar también con luz natural. Abre las persianas de todas las habitaciones y deja que entre la luz del sol. Esto ilumina el espacio y lo hace sentir más grande. Convertir una habitación en un espacio de oficina. Esta no es una práctica esencial, pero con la popularidad de trabajar desde casa que se nos vino en 2021, es una buena idea tener un espacio de oficina en algún lugar de tu casa. Esto les permite a los compradores saber que pueden vivir y trabajar en esta casa. Si no tienes una habitación entera para dedicar el rincón de tu sala, cerca de una ventana será más que suficiente. Asegúrate de que haya un escritorio con una lámpara, un monitor de computador y bolígrafos. El objetivo es tener el espacio dedicado a un propósito, trabajar. Aprender a organizar su casa para venderla no es para todos. Es importante tener profesionales a tu lado. Si esto parece mucho trabajo, sí lo es. Un buen agente de bienes raíces encontrará personal de limpieza y preparación de viviendas para poner y sacar tu casa del mercado en un tiempo récord. Una casa correctamente organizada permite a los compradores visualizarse viviendo en el espacio. El 83% de los agentes de compradores de las casas dicen que organizar una casa hace que sea más fácil para sus clientes verse viviendo en el espacio. Y dado que el costo promedio del homestaying básico es desde $1,500 a $2,500 dólares, pues vale la pena la inversión. Así que ahí lo tienes. Esos son todos mis consejos para que puedas presentar tu casa de la mejor manera posible. Ahora, si estás buscando comprar o vender tu casa, puedo ayudarte a navegar el proceso para que puedas disfrutarlo. Así que si eso es lo que quieres, puedes enviarme un mensaje directo en Facebook o en Instagram. Solo escribe Lucila Padilla Realtor y me encontrarás. Incluso si no estás buscando comprar o vender una casa en este momento, pero deseas obtener más información sobre el mercado, el proceso y otros errores que debes evitar y las mejores prácticas para hacerlo, suscríbete a mi canal de YouTube. 
porque estoy creando mucho contenido educativo. Y haz clic en el icono de la campana para que te notifiquen cuando salga un nuevo video. O de nuevo, solo comunícate. Me encanta ayudar a las personas. Amo los bienes raíces y viajar. Gracias por ver este video.